வணக்கம் நண்பர்களே கம்பைண்ட் கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ நண்பர்களே ஒரு நல்ல வாய்ப்பு டிகிரி முடித்த நண்பர்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் கஸ்டம்ஸ் போன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டிங்கனாக்க நீங்கள் ஆஃபீஸர் ஆகலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஆஃபீஸர் ஆகலாம் இதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டு எப்போ அப்படின்னா லாஸ்ட் டேட் அண்ட் டைம் ரிசிப்ட் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ் அதாவது மூணு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மே மாதம் மூணாம் தேதி லாஸ்ட் டேட்டு இன்னமும் ஒரு மாதம் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறது ஒரு ஒரு வாரம் டைம் எடுத்துக்கங்க லாஸ்ட்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னாக்க சர்வர் பிஸி ஆகிரும் உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியாது அதனால் டேக் ஒன் ஒன் வீக் அதாவது பத்து நாளைக்கு முன்னாடியே நீங்கள் அப்ளை பண்ண பாருங்கள் முடிஞ்சால் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிறீங்கன்னாக்க ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் டைம் இருந்தாலே நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு உடனே அப்ளை பண்ணிடணும் நான் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னாக்க சர்வர் ப்ராப்ளம்னால் நிறைய எக்ஸாமில் வந்து அப்ளை பண்ண முடியாதவங்க நிறையா வந்து அப்ளை பண்ண முடியாமல் போயிட்டாங்க அதனால் இம்மிடியட்டாக அப்ளை பண்ணிடுங்க ரைட் எப்போ எக்ஸாம் டயர் ஒன் டயர் டூ அப்படின்ற ரெண்டு டயருக்கும் எக்ஸாம் இருக்கும் அது டயர் ஒன் வந்து ஜூலை மாதம் வருது அது வந்து ப்ரிலிமரி எக்ஸாம் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அது ஜூலை மாதம் வருது அது பாஸ் பண்ணால் தான் டயர் டூ எக்ஸாம் அது பின்னால் சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஜூலையில் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி அதுக்கு ரிசல்ட்டு பார்த்து அதில் நீங்கள் நல்ல மார்க் வாங்கிட்டிங்கனாக்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது டயர் டூ எக்ஸாம்ஸும் உங்களை அலோவ் பண்ணுவாங்க நம்பர் ஆஃப் போஸ்ட் அதாவது டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட் வந்து சேலரியெல்லாம் ஹை சேலரியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாமே குரூப் பி ஆஃபீஸர் கெஜெட்டட் போஸ்ட் நான் கெஜெட்டட் போஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது இங்கே அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸர் ஏஏஓ இந்தியன் ஆடிட் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதில் வந்து பி கெஜெட்டட் நான் மினிஸ்டீரியல் வயசு வந்து பதினெட்டுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே இருந்தால் போதும் அடுத்து அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் இந்தியன் ஆடிட் அக்கௌண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் குரூபி கெஜெட்டட் நான் மினிஸ்டரியல் எயிட்டீன் டு தேர்ட்டி இயர்ஸ் இதுக்கு சேலரி பார்க்கலே நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறநூறு வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தோறாயிரத்தி நூறு இது வந்து லெவல் எயிட் இவங்க சேலரி எடுத்தவுடனே உங்களால் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே உங்களால் சம்பளம் வாங்க முடியும் எடுத்தவுடனே உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் தான் சம்பளம் இது லெவல் எயிட் லெவல் செவன் நாற்பத்தி ஒரு நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்திலிருந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நானூறு இதுவும் ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே இல்லை நிறைய அசிஸ்டன்ட் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக சென்ட்ரல் செக்ரட்டரி சர்வீஸு ஐபி இன்டெலிஜென்ட் பீரியோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வே இதெல்லாம் ஏகப்பட்ட நிறையா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பாருங்களேன் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் இல்லை குரூப் சி குரூப் பி அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் ப்ரிவென்டிவ் ஆஃபீஸர் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாமினர் அசிஸ்டன்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இன்ஸ்பெக்டர் போஸ்ட் இன்ஸ்பெக்டர் அதாவது சிபிஐலேயும் இதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க இதுவுமே ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே சம்பளம் பே லெவல் சிக்ஸு இது பூரம் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அசிஸ்டண்ட் செக்ஷன் ஆஃபீஸர் எக்ஸிகூட்டிவ் அசிஸ்டண்ட்டு ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட்டு அது மாதிரி இதுலேயும் நிறையா டிபார்ட்மெண்ட் பாருங்கள் அதர் மினிஸ்டர்ஸ் அப்புறம் வந்து சிபிஐ சியில் அப்புறம் நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனில் இந்த மாதிரி நிறையா டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா என்ஐஏ நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி அதாவது சப் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரிலையும் கேட்குறாங்க லெவல் சிக்ஸில் லெவல் ஃபைவ்ல வந்து இருபத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூறு வந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு இதுலேயும் ஆடிட்டர் அக்கௌண்ட்ஸு இதுலேயும் கேட்குறாங்க குரூப் ஆஃபீஸர் இது சிஏஜி டிபார்ட்மெண்ட்டு அது கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க லெவல் ஃபோர் இருபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எண்பத்தோராயிரத்து நூறு இது ஏஜெலாம் பாருங்களேன் பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தேழு பதினெட்டுலேருந்து முப்பது இருபதுலேருந்து முப்பது அப்படிலாம் அவங்களுக்கும் ஏஜ் ஒவ்வொன்றுக்கும் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஆஃபீஸர்ஸு அப்புறம் மினிஸ்டர் அதாவது கிளர்க் போஸ்ட்டு கிளர்க் இதற்கெல்லாம் சீனியர் செக்ரட்டரியேட் அசிஸ்டன்ட் அப்பர் டிவிஷன் கிளர்க்கு இந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஹை லெவலில் இருந்து கெஜெட்டட் ஆஃபீஸர் வந்து நான் கெஜெட்டடு அந்த கிளர்க்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு இந்த போஸ்ட்டுக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க மொத்த எத்தனை போஸ்ட் அப்படின்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு போ
பதினெட்டு இருபத்தி ஏழு இருபது டு முப்பது பதினெட்டு முப்பது பதினெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு நிறையா அதுக்கு வந்து ஏஜ் கொடுத்துருந்தாங்க இதுக்கு மேலே ஏஜ் ரிலாக்சேஷன்னா எஸ்சி எஸ்சி எஸ்சினா அவங்களுக்கு அஞ்சு வயசாக கூட்டிக்கலாம் ஓபிசினா ஒரு மூணு வயசாக கூட்டிக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறையா பேர்த்துக்கு எக்ஸ்வரிஸ் மேனு பிடபிள்யூடி இவங்களுக்குலாம் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் இருக்குது யாருக்கு ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் வேணுமோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அது மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை வேலை பார்த்துக்கிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் எக்ஸாம் எழுதலாம் அவங்களுக்கும் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் நாற்பது வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க விடோ டைவர்ஸ் டு உமன் உமன் ஜுடிஷியரி செப்பரேட்டட் ஹூ ஆர் நாட் ரீமேரிடு இவங்களுக்கெல்லாம் முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் எழுதிக்கலாம் விடோ எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் எழுதலாம் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஏஜ் ரிலாக்சேஷனும் நிறையா இருக்குது அதனால் எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய நபர்கள் நல்லா டீட்டெயிலாக படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு படித்து பார்த்துட்டு உங்கள் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் உங்களுக்கு ஓகே ஆச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் எதனாலனா இது கெஜெட்லேருந்து கிளரிக்கல் வரைக்கும் நீங்கள் எடுக்கிற மார்க்கை பொறுத்து உங்களுக்கு இந்த போஸ்ட் கிடைக்கும் எசென்சியல் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அஸ் ஆன் ஒன் எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது ஒன்று எட்டாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்குலையா அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் இந்த எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் எசென்சியல் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி ஃப்ரம் ரெக்கக்னைஸ் யூனிவர்சிட்டி மினிமம் டிகிரி முடிச்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க மினிமம் டிகிரி அசான் ஒன் எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டிசைரபிள் குவாலிஃபிகேஷன் சிஏ முடிச்சுருக்கலாம் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் முடிச்சுக்கலாம் கம்பெனி செக்ரட்டரியேட் மாஸ்டர் இன் காமர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் இன் பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸ் மாஸ்டர் இன் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாஸ்டர் இன் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் எம்பிஏ எம்பிஇ அது எக்கனாமிக்ஸில் அப்புறம் எம்காமு அப்போ எம்பிஎஸ்ஸு பிஸ்னஸ் ஸ்டடீஸு சிஏ அப்போ காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் டிசைரபிள் கம்பல்சரி கிடையாது இருந்தால் உங்களுக்கு டிசைரபிள் கொஞ்சம் அடுத்தவங்களோட உங்களை எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் டூரிங் த பீரியட் ப்ரொஃபஷன் டேரக்டர் ரெக்யூர்மெண்ட் ஷெல் ஹவ் டு குவாலிஃபை த சபார்டினேட் ஆடிட் அக்கௌண்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் In respect to branches of confirmation, regular appointment as an audit. Okay, that's not a problem. But the junior statistical officers, what do you think about their qualification? Bachelor degree, any subject from the recognized university or institute with at least 60% of marks in mathematics at the 12th standard level. That's why bachelor degree, what do you think about bachelor degree? That's why, டிகிரி எனி சப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி அல்லது இன்ஸ்டியூட் வித் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க்ஸ் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அட் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் வந்து நீங்கள் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்துக்கிங்கன்னாக்கு எழுதலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க இப்போ பேச்சுலர் டிகிரி எனி சப்ஜெக்ட் வித் ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் ஏதாச்சும் டிகிரி வித் ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களும் எழுதலாம் யார் இந்த ஜூனியர் ஸ்டேட்டிஸ்டிகல் ஆஃபீஸர் மட்டும் இவங்களுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் ஸ்டேட்டிஸில் இன்வெஸ்டிகேட்டர் கிரேட் டூன்னு கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு என்னது பேச்சுலர் டிகிரி வித் ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படி இருந்தாலும் இவங்க எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அவங்களுக்கு பேச்சுலர் டிகிரி எனி கொடுத்துட்டு டிசைரேபிள் வந்து மினிமம் ஒன் இயர் ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் எனி ரெகக்னைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ரெகக்னைஸ்டு ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன் இவங்களுக்கு டிசைரபிள் குவாலிஃபிகேஷன் அல்லது டிகிரி இன் லா ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஃப்ரம் ரெகக்னைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அவங்க இந்த டிகிரி லா முடித்தவங்களும் இந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலான்ச்சிருக்காங்க ஆல் அதர் போஸ்ட் மீது எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி ஃப்ரம் ஏ ரெக்கனைஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆர் ஈக்குவலண்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸருக்கு பேச்சுலர் டிகிரி முடி முடிச்சுக்கணும் ப்ளஸ் டிசைரபிள் குவாலிஃபிகேஷன் இது இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் ஜூனியர் ஸ்டேட்டிஸ்டிக்களுக்கு எனி டிகிரி அல்லது இந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அட்லீஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதாவது பேச்சுலர் டிகிரி வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்த போஸ்ட்டுக்கு ஸ்டேட்டிஸில் இன்வெஸ்டிகேட்டருக்கும் அதே தான் எனி பேச்சுலர் டிகிரி வித் எனி ஒன் சப்ஜெக்ட் வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எனி சப்ஜெக்ட் வித் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சுருக்கணும் அவங்க தான் இதை அப்ளை பண்ண முடியும் அது மாதிரி நேஷனல் அசிஸ்டன்ட் நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் பேச்சுலர் டிகிரி டிசைரபிள் வந்து மினிமம் ஒன் இயர் ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ரெக்கனைஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆர் ரெக்கனைஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன் அல்லது
இந்த போஸ்ட்டுக்கு தவிர மீது எல்லாமே எனி டிகிரி மட்டும்தான் அதனால் குவாலிஃபிகேஷனை நீ நல்லா பார்த்துக்கணும் நான் பார்த்தோம் இல்லையா கெஜெட்டட் ரேங்க்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபா அந்த ஸ்கேல் ஆப்பே வந்துச்சு இல்லையா அதுக்கு தான் இந்த இதுதான் இது இந்த இந்த குவாலிஃபிகேஷனை கெஜெட்டட் ரேங்க் ஓகேவா இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் என்னன்னாக்க ஃபீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் யாருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன் மங்களே யாருக்கு இல்லை அப்படின்னா உமன் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லா உமன் கேண்டிடேட்ஸ் தான் அது வந்து எஸ்சி எஸ்டியோ ஓபிசியோ ஜென்ரலோ அல்லது இடபிள்யூஎஸ்ஓ அதெல்லாம் கவலையப்பட வேணா எல்லா விமனுக்குமே நோ ஃபீஸ் ஃபீஸே கட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது விமன் அப்படி வந்துட்டாலே போதும் நோ கேஸ்ட் நோ கேஸ்ட் பார் எதுவுமே கிடையாது எல்லா விமனுக்குமே ஃபீஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்புறம் எஸ்சி எஸ்டி அவங்களும் கட்ட வேண்டாம் பிடபிள்யூபிடி அவங்களும் கட்ட வேண்டாம் எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் அவங்களும் கட்ட வேண்டாம் யார் இந்த நூறுரூபாய் அவங்களாம் கட்ட வேண்டாம் யார் கட்டணும் நூறுரூபானா ஜென்ஸ் ஜென்ரல் அண்டு ஓபிசி இருப்பாங்க இல்லையா இடபிள்யூஎஸ் அவங்க மட்டும் ஜென்ஸ் ஆண்கள் அவங்க மட்டும் நூறுரூவா தான் கட்டணும் மீதியாக கட்ட வேண்டாம் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஃபீஸ் டீட்டெயில்ஸ் சென்டர்ஸ் இன் எக்ஸாம் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அப்படின்னா அதில் பாண்டிச்சேரிக்கு பாண்டிச்சேரி தான் தமிழ்நாட்டில் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி வேலூர் இதுதான் வந்து சென்னைக்கு உள் அதாவது தமிழ்நாட்டில் உள்ள சென்டர் சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி வேலூர் இந்த சென்டர் தான் சதர்ன் ரீஜனில் நம்மளுக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள சென்டர்ஸ் இது தான் இப்போ சென்டர் பார்த்துட்டோம் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் என்ன அப்படின்னா டயர் ஒன் அண்டு டயர் டூ ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தா இல்லையா டயர் ஒன் டயர் டூ இந்த டயர் ஒன்றுக்கு வந்து இதான் டயர் ஒன் எக்ஸாமினேஷன் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூடு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இங்கிலீஷ் காம்ப்ளிகேஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் கொடுத்தாங்களே மொத்தம் எத்தனை கொஸ்டின் பாருங்கள் நூறு கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்களா எவ்வளோ நேரம் எழுதணும் நீங்கள் ஒரு மணி நேரத்தில் எழுதணும் ரொம்ப முக்கியம் அதை தான் ஏன்னா நம்மளை பொறுத்தளவு உள்ள எனக்கு நூறு கொஷினு ஒரு மணி நேரம் அறுபது நிமிஷத்தில் எழுதணும் அப்புறம் அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் என்ன ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் நீங்கள் அரை நிமிஷம் வச்சிங்க அப்படின்னா ஐம்பது நிமிஷம் ஆகும் பத்து நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா அப்போ என்ன செஞ்சிடலாம் ஒரு ஒரு முப்பத்தஞ்சு செகண்ட் ஒரு கொஷினுக்கு அப்படி வச்சுங்களேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் படிக்கணும் இது நார்மலாக உட்காந்து படித்தா பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸ் கான்செப்டில் படித்தா தான் பாஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா நீங்கள் ஒன் ஹவர் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணணும் தப்பு மர தப்பு போனால் மைனஸ் மார்க் வேற இருக்குது இந்த பாருங்களே தேர் வில் பி நெகட்டிவ் மார்க் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இது டயர் ஒன் இதில் பாஸ் பண்ணவங்க மட்டும்தான் டயர் டூக்கு போக முடியும் இந்த டயர் டூவில் வந்து எல்லாத்துக்கும் எல்லா செக்ஷன் கிடையாது செஷன் கிடையாது பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ எல்லாத்துக்குமே பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ கிடையாது இந்த பேப்பர் ஒன்று வந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்குது பேப்பர் ஒன்று வந்து எல்லாத்துக்கும் செஷன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா மேத்தமெட்டிக்கல் எபிலிட்டிஸ் தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு த்ரீ இதுக்கு இங்கே ஒரு ரீசனிங் ஜெனரல் தேர்ட்டி மொத்தம் சிக்ஸ்டி கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா ஒன்று கொஸ்டினுக்கு மூணு மார்க் நூற்றி எண்பது மார்க்ஸ் இதில் செக்ஷன் ஒன்றில் செக்ஷன் டூவில் வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்பிரிகன்ஷன் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் டோட்டல் செவன்ட்டி கொஸ்டின் செவன்ட்டி இன்ட் த்ரீ மார்க் டூ டென் மார்க்ஸ் அப்போ அது நூற்றி எண்பது மார்க்கு இது இரநூத்தி பத்து மார்க் மொத்தம் எவ்வளோ எழுதணும் செக்ஷன் வைஸ் செக்ஷன் ஒன்று வந்து ஒன் ஹவர் இந்த செக்ஷன் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லி செக்ஷன் ஒன் அப்படின்னா டூ ஹவர்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுக்கு வந்து ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரது கேண்டிடேட் எலிஜிபிள் பார் ஸ்கிரைப்புக்கு வந்து அதை கொடுத்துருக்காங்க அது ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனும் ஒன் ஹவர் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரெண்டு சேர்த்து இது பேப்பர் ஒன்றில் வந்து இந்த பேப்பர் ஒன்று வந்து எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த பேப்பர் ஒன்று நம்ம இந்த கெஜெட் ரங்கெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இதில் பேப்பர் ஒன்றில் வந்து செக்ஷன் டூ பா செக்ஷன் டூ பா செக்ஷன் த்ரீயில் வந்து
இது டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் இதுக்கு தனியாக ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அப்போ செப்பரேட் செக்ஷன் இந்த ரெண்டு செக்ஷன் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் தனித்தனியாக கொடுத்துருவாங்க இதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தராங்க இது பேப்பர் ஒன்று எல்லா பேருமே இந்த பேப்பர் ஒன்று எழுதணும் கம்பல்சரி எழுதணும் அடுத்து தான் இந்த பேப்பர் டூ யார் எழுதணும் சொன்னால் இந்த ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் படித்தாங்க இல்லையா வித் ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அவங்க மட்டும்தான் பேப்பர் டூ எழுதணும் சில போஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஸ்டேட்டிஸ்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு போஸ்ட் பார்த்தா அது வந்து எனி டிகிரி வித் ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த பேப்பர் டூ எல்லா பேருமே எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ரைட்டா பேப்பர் த்ரீயுமே எல்லா பேருமே எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஃபினான்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அதனால் இதையுமே எல்லாரும் எழுதணும் அவசியம் கிடையாது பேப்பர் ஒன் இஸ் கம்பல்சரி ஃபார் ஆல் போஸ்ட் எல்லா போஸ்ட்டுமே பேப்பர் ஒன் இஸ் கம்பல்சரி பேப்பர் டூ யாராருக்கெல்லாம் எழுதணும் பேப்பர் டூ அப்படின்னா ஜூனியர் ஸ்டேட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸர் அப்ளை பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்க எழுதணும் அதே மாதிரி இம்ப்ரூ ஸ்டேட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் கிரேட் டூ எழுதுனாங்க இல்லையா அவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் ரெண்டு போஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் பேப்பர் டூ எழுதணும் மீதி எங்க எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த பேப்பர் த்ரீ யார் எழுதுவாங்க அப்படின்னா வில் பி ஒன்லி தோஸ் கேரியர் ஹூ ஆர் ஷார்ட் லிஸ்ட் அட் டயர் ஒன் ஃபார் பேப்பர் த்ரீ தட் இஸ் ஃபார் த போஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸர் அதாவது கெஜெட்டட் ரேங்க் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் பார்த்தோம் இல்லையா அவங்க வந்து டயர் ஒன்னில் பாஸ் பண்ணி அந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்திருப்பாங்க இல்லையா அவங்களு வந்து இது எழுதணும் பேப்பர் தெரியும் அதாவது அசிஸ்டன்ட் ஆடிட் ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் அப்ளை பண்ணாங்களே கெஜெட்டட் ரேங்கில் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு போஸ்ட் இருந்தது இல்லையா அந்த போஸ்ட் அப்ளை பண்ணுறவங்க வந்து பேப்பர் த்ரீயும் எழுதணும் அப்போது மீது உள்ளவங்க பேப்பர் ஒன்று மட்டும் எழுதுனா போதும் அப்போ என்ன சொல்லலாம் அந்த கெஜெட்டட் எழுதுறவங்க பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் த்ரீ எழுதுனா போதும் இந்த ஸ்டேட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸ் இருந்தது இல்லையா ஸ்டேட்டிஸ்டிக்கல் இன்வெஸ்டிகேட்டர் அவங்க வந்து என்ன செய்யணும் பேப்பர் ஒன்று பேப்பர் டூ எழுதணும் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இதாக வந்து எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் இப்படி தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் வில் பி மேண்டேட்ரி ஃபார் த கேண்டிடேட் டு குவாலிஃபை ஆல் தி செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் ஒன்னில் எல்லா செக்ஷன் மூணு செக்ஷன் இருக்கு இல்லையா மூணு செக்ஷனுமே பாஸ் பண்ணணும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க ஈச் செக்ஷன் ஷுட் பி பாஸ் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா குட் வேற என்ன உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா இந்த டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் இருக்காங்க இல்லையா டேட்டா என்ட்ரி ஸ்பீட் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பேப்பர் ஒன்றில் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் வந்து டெஸ்ட் இருக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டர்லேயே நீங்கள் ஸ்பீடப் பண்ணுவாங்க அது அந்த டெஸ்ட் எழுதணும் அடுத்து லாஸ்ட் அந்த டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் மட்டும் அது எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இதுக்கு மார்க் கிடையாது இட் இஸ் டெஸ்ட் அதாவது டேட்டா என்ட்ரி ஸ்பீட் டெஸ்ட் இருக்கில்லையா இட் வில் பி மேண்டேட்ரி ஃபார் ஆல் த போஸ்ட் அவங்களுக்கு மேண்டேட்ரி அவர் இட் வில் பி குவாலிஃபிங் நேச்சர் அது குவாலிஃபை பண்ணால் போதும் இதுக்கு மார்க்லாம் தனியாக தரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா இதெல்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்துக்குங்க இவங்களுக்கும் வந்து யூடிசி இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு டைப் டெஸ்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் டைப் டெஸ்ட் கிடையாது சில பேர்த்துக்கும் டைப் டெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பண்ணி பார்த்து என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கும் அது டைப் டெஸ்ட் இருக்குது சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் எது சிலபஸ் வரல ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ட் ரீசனிங் சிலபஸ்ஸு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் சிலபஸ்ஸு குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் சிலபஸ்ஸு அடுத்த இங்கிலீஷ் காம்ப்ளிகேஷன் சிலபஸ்ஸு அப்புறம் டயர் டூ தனியாக நம்பர் சிஸ்டர் ஃபண்டமெண்டல் ஆர்த்து பண்ணி காப்ரேஷன் அல்ஜிபிரா ஜாமெண்ட்ரி மென்சுரேஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஸ்டேட்டிஸ்டல் ப்ராபபிலிட்டி இதெல்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ரீசனிங் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் நிறையா சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷ் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரல் அவேர்னஸ் சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கங்க கம்ப்யூட்டருக்கு சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க மாடல் செக்ஷன் ஒன்று பேப்பர் ஒன்றில் வந்து செக்ஷன் தேர்ட் இருந்துச்சு இல்லையா மாடல் ஒன்றில் பதினஞ்சு மார்க் அதுக்கு சிலபஸ் கம்ப்யூட்டர் சிலபஸ் ஸ்டேட்டிஸ்டிக்ஸ் சில பேர் எழுதுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு சிலபஸ்ஸு அப்புறம் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஃபினான்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அந்த கெஜெட் ரேங்க் எழுதுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்குள்ள சிலபஸ்ஸு அதனால் எல்லா டீட்டெயிலுமே கொடுத்துருக்காங
முதலே ரெடியாக வச்சுக்கணும்னு சொல்லி நல்லா தெளிவாக படிச்சுட்டு அப்புறமே அப்ளை பண்ணுங்கள் லா திரும்பவும் சொல்லி லாஸ்ட் டைம் அப்ளை பண்ணிங்கனாக்க உங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது ஏன்னா சர்வர் ப்ராப்ளம் வரதுனால லாஸ்ட் ஒன் வீக்கில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அதனால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணவங்க நினச்சிங்கனாங்க நல்லா படித்து ஒன் ஆர் டூ டேஸ் டைம் எடுத்துகிட்டு இம்மிடியேட்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ நண்பர்களே சார் நண்பர்களே ஏதாச்சும் டிகிரி முடிச்சுன்னா நல்ல வாய்ப்பு ஆஃபீஸர் கிரேடு கெஜட்டட் ரேங்க்லேருந்து கிளர்க்கில் வரைக்கும் உள்ள போஸ்ட் போடுறாங்க அப்ராக்சிமேட்டிக் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு போஸ்ட் நல்ல சான்சஸ் இதில் இப்போ நிறையா போஸ்ட் போடுறாங்க இப்போ ஏழாயிரத்தி ஐநூறு போஸ்ட் இப்போ போட்டுருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி எஸ்எஸ்சி ஒரு நாலாயிரத்தி ஐயாயிரத்தி லட்சம் போஸ்ட் போடுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு போஸ்ட் போட்டுருக்காங்க இப்போ வந்து இபிஎஃப் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க நிறையா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நிறையா வந்துக்கிட்டு இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்குள்ளே வந்து பத்து லட்சம் பேர் கிளா எடுக்க போகிறாங்களா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அறிவிச்சிருக்காங்க பத்து லட்சம் போஸ்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு எடுக்க போகிறாங்க அடுத்து வந்து ஆர்பிஎஃப் ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் அடுத்து வருது அப்புறம் வந்து யூ லோக்கோ பைலட்டன் ஜெய் எக்ஸாம் வருது அது முடிச்சோடனே திருப்பி எகெயின் ஸ்டேஷன் வாஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறையா போஸ்ட்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரயில்வேயில் அதனால் படிக்க ஆரம்பிச்சுடுங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எலெக்ஷன் வருது இல்லையா லோக்சபா எலெக்ஷன் ஸோ அதுக்குள்ளே பத்து லட்சம் போஸ்ட் அவங்க எடுக்கணும்னு டார்கெட் பண்ணியிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் அதனால் படிக்க படிக்கக்கூடிய நபர்களை இம்மிடியட்டாக ஜாயின் பண்ணி படிங்க நண்பர்களே இந்த வீடியோ நிறையா பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நிறையா பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்களாக்க இம்மிடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் நிறையா பேர்த்துக்கு நாங்கள் உதவி பண்ணுற நோக்கம் எங்களுக்கு வரும் நிறையா பேருக்கு உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து இதுவரைக்கும் ரெண்டாயிரம் வகுப்புகளுக்கு மேலே இலவசமாக கிளாஸ் எடுத்திருக்கோம் டூ தௌசண்ட் கிளாஸஸ் அண்ட் மோர் நீ அதை படித்து பாஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட் வந்து மதுரையில் இருக்குது எய்ம் கேரி இன்ஸ்டியூட் மதுரை நீங்கள் அங்கே வந்தீங்கன்னாக்க அங்கே ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அதே அங்கேயே தங்கியும் படிக்க வாய்ப்பு உண்டு ஸோ நண்பர்களே இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கிறோம் நன்றி